டார்க்கஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அதை வேறு யார்கிட்டையும் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதை மீறி ஒரு வேலை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களை அவங்க ஜட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அது மூலமாக உங்களுக்கு சில கெடுதல்களால் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்களால் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மற்றவங்ககிட்ட சில விஷயங்களை சொல்ல முடியாது அல்லவா அதுதான் டார்க் சீக்ரெட்ஸ் எல்லார் வாழ்க்கையிலையுமே இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு டார்க் சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி டார்க் சீக்ரெட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் நான் உங்கள் கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருந்த பதில தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் I once helped out my female friend by taking care of their cat for a week. And by this, every day I go to her house and found my female friend diary and proceeded to read the entire thing. I used this information to get her to like me and she is currently my wife. <laughs> wow! No, one time when I came to a female friend, I was going to go to the house and I was going to go to the house. அப்போ அந்த பொண்ணோ டைரி இருந்திருக்குது அதை எடுத்து படிச்சுட்டு அவளுக்கு என்னென்ன பிடிக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளை கரெக்ட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டானாங்க என்ன மனிதன் அப்புறம் நான் எங்க அக்கா முறை இருக்க பொண்ணு கூட சம்பவம் ஆயிருச்சு லேட்டர் அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிருச்சு பட் அவங்கள்ட்ட என்ன பேச பார்த்து கூட இப்போ பேச முடியல என்னடா சொல்லுவது புதுசா இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வருது அப்படிங்கறத எனக்கு புரிய மாட்டேது ஹாய் கபிலன் எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ஸ்பெஷல் பர்சன் இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் எனக்கும் எனக்கு என்னோட பெரியம்மா பையன் நம்ம தப்பாவில் அவர் நினைக்க வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல அண்ணன் தங்கச்சி ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் பர்சன் டீனேஜ் வர எனக்கு அவன் மேலே ஃபீலிங்ஸ் இல்லை பட் இப்போ கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ நான் என்னோட கசினை லவ் பண்ணுறேன் அவனுக்கே தெரியாது உங்களை நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஈஜிப்டில் வந்துட்டு ராயல் ஃபேமிலிஸில் வந்துட்டு பிரதர் சிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது அண்டு பெரிய பாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ராயல் ஃபேமிலிஸ்குள்ளேயே அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அந்த பிளட் லைன் அதுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்ததா ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் சொல்லுது படிச்சு பார்த்ததில் இலிமினாட்டேஸ் கூட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு கூட சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா இந்த சொந்தக்காரங்களுக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அண்ணன் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீட் கியர் பட் நமக்கு தான் அது தெரியல ஸோ இப்போ இவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு வீடா தோணுதுன்னு நினைக்கிறேன் விஷயம் நார்மலே சண்ண பாப்பாலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களும் மனிதர்கள் தானே இப்போ கேஸோட ஃபீலிங்ஸுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னா இவங்களோட ஃபீலிங்ஸுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் இல்ல ஹோமோபிக்கே தான் நான் ஒரு பொண்ணை அஞ்சு வருஷமா ஒன் சைடா லவ் பண்றேன் அஞ்சு வருஷமா ஒன் சைட்ல ப்ரோ இஃப் யூ லவ் சம் ஒன் கோ டெல் தம் ஓகே லவ் 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 போட்டியே இல்லை லவ் வேஷம் போட தேவையில்ல ஒன் சைட் லவ் நல்லா பாட்டுக்கு வேணா நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஒன் சைட் லவ் பண்ணுறதுனால உனக்கு ஒரு இது கிடைக்க போகிறது இல்லை ப்ரோ நீங்கள் ஒரு பொண்ணையோ பையனையோ லவ் பண்ணுறீங்கன்னா போய் ஃபஸ்ட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லணும் அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே ஃபைன் அக்செப்ட் பண்ணியா ஓகே ஃபைன் அந்த மாதிரி இருந்து பழங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பஸ்ஸில் ஒரு அங்கிள் என்னை கண்ட இடத்துல டச் பண்ணிட்டான் நான் பையன் எனக்கே இந்த நிலமனா வாட்டை போய் கேர்ள்ஸ் பாவம் ப்ரோ நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க கேர்ள்ஸே கோலாம் வந்துட்டு அவனுக்கு தெரியாம கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் திருப்பி அவன் இன்னொரு பொண்ணோட பேசிட்டு இருந்தான் அப்ப நான் அவளையும் கரெக்ட் இப்படி எல்லாம் இருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றான்னா அது உங்க தங்கச்சி மாதிரி ப்ரோ அதை போய் கரெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கியா ப்ரோ டென் மினிட்ஸ் யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் சீக்ரெட்னு சொல்றது கூட என்ட ஒரு விஷயமும் இல்லை பாவமா இருக்குன்னு பாக்குறேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் ப்ரோ சீக்ரெட்னு சொல்லக்கூட ஒண்ணும் இல்லைன்னா அவன் எவ்வளவு கேவலமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் எனக்கு நார்மல் வீடியோஸ் பார்க்கறத விட ஸ்டெப் மம் அண்ட் ஸ்டெப் சிஸ்டர் வீடியோஸ் பார்க்கறது பிடிக்கும் கேஸ் லாங் கேஸ் ஒரு ஹாப்பி ப்ரோ ஸ்டெப் சிஸ்டர் நல்லா தான் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாத வீடியோவில் எச்சை துப்பி தம்பிக்கு சண்டை போட்டப்போ தண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ அந்த சைக்கோடு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நாளை பின்ன நான் யாராச்சும் மேலே நம்பிக்கை வைக்க முடியுமா என்னால் என் ரிலேட்டிவ் பையன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணான் அவங்க அப்பா ரவுடி பையனை மிரட்டினா ஆனால் அவன் கேட்கல ஸோ ரவுடி அவங்க அம்மாட்ட காசு கொட
அவங்க அம்மாவே அந்த பையனை போட்டு தள்ளிட்டாங்களா வாட் அ கிரேட் மதர் ஃபார் ஓன் பிக்ஸ் ஓகே ஆட்டோ செக்ஸ்வல் நினைக்கிறதுக்கு பேர் ஏஸ் லாங் ஆஸ் யுவர் ஹாப்பி எந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் ப்ரோ உடும் உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ இந்த ஆடு மாடு குரங்கு இந்த மாதிரி மேமல்ஸ் பார்த்தா மட்டும்தான் ஆகுமா இல்லை உடும்பு பாம்பு பூச்சி எறும்பு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ஆகுமா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் ஆனால் அவள் என்ன அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்றான் நானும் தங்கச்சின்னு கூப்பிட்றேன் நிலமை இதை கேட்டு நான் சிரிக்கிறதா அழுகிறதா ப்ரோ டோன்ட் வரி தேர் ஆர் பீப்புள் ஹியர் ஹூ லவ்ஸ் தேர் சித்தி பொண்ணு அண்ட் பெரியப்பா பொண்ணு உங்களுக்கு என்ன அண்ணானு தானே சொல்கிறா நீ கேன் டோ இட் ப்ரோ கமான் கீப் கிரைண்டிங் கீப் லவ்விங் இவர் தங்கச்சி When I was 10, my cousin abused me. அப்ப எனக்கு என்னன்னு கூட தெரியாது நவ் ஐ ஃபெல்ட் அஷேம் சொன்னா யாருனா தப்பா நினைப்பாங்களோன்னு இருக்கு பட் என் மேல தப்பு இல்லைன்னு தெரியும் பத்து வயசுல உங்க மேல எப்படிங்க தப்பு இருக்கு என்னங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த வீடியோ படிச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அபியூஸ் பண்ணப்பட்ட கதைகளை சொல்லியிருந்தீங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இல்லைனா கசின்ஸு இல்லைனா ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு அபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் நினச்சா கூட கேஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ உங்களால் முடிஞ்சு அப்படின்னா கேஸ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா உங்களை எப்படி அபியூஸ் பண்ணானோ அதே மாதிரி தான் அவன் மற்றவங்களையும் அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான் நீங்கள் இப்படியே விட்டீங்கன்னா உங்களை மாதிரியே இன்னும் நாலு பேர் பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்சுன்னா கேஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ முடியலைன்னா போயிட்டு அவனை பலார்னு ஒரு அப்பா சுட்டுருங்க அதை நினச்சி நீங்கள் வந்துட்டு ட்ராமட்டைஸ் ஆகிட்டு இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஹியர் இஸ் நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லுங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸை போலீஸ் கிட்டே சொல்ல சொல்லி வட் கொடுத்துங்க ஐ மீன் இந்த மாதிரி சொன்னால் கூட நம்ம சொசைட்டி அதை எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியலையே இந்த பொண்ணை அப்யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை தான் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக எனக்கே குழப்பம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்னமோ பண்ணுங்க என்னடா இப்போலாம் வந்துட்டு நீங்கள் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது விக்டிம் பேர் அட்ரெஸ்ஸு எதுவுமே வெளியே வராமல் அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நல்லா போலீஸ்காரங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஐ லிட்ரலி ஏட் மை ஓன் ஷீட் வென் ஐ வாஸ் சிக்ஸ் கன்சிடரிங் இட் டேஸ் கொல்லு சட்னி தொப்புல நோண்டி மோந்து பார்ப்பேன் என்ன சொல்றது எனக்கு சத்தியமா புரியல ஒவ்வொரு கதையை படிக்கும் போது சத்தியமா நான் உள்ளுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறது என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அண்ணா எனக்கு டென் ஏஜ் இருக்கும் அப்ப எனக்கு சூப்பர் பவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ரிச்சுவல் பண்ண ட்ரை பண்ண எனக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசா இருக்கும் போது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் போது ருக்கேண்டோ அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் டிஸ்னி எக்ஸ்டில வந்துட்டு ஒரு சீரீஸா போடுவாங்க அந்த சீரீஸ்ல வந்துட்டு கீழே இருந்து மண்ணுக்குள்ள இருந்து ஒரு கேஜெட் மாதிரி கிடைக்கும் அது கிடைச்சது பவர் வந்துடும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு அந்த மாதிரி கேஜெட் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க என்னடா வெக்கப்படுறது இதெல்லாம் ஏன் ஓலி சீக்ரெட் வந்து சொல்கிறீங்க எங்கிட்டையும் டேரெக்டாக சொல்லலாமே ஐம் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மை டிஎம் சார் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் என்ன ரிப்ளை தான் பண்ண மாட்டேன் பட் யூ கேன் மெசேஜ் மீ மனுஷங்களை பார்த்தாலே அலர்ஜியா இருக்குன்னு காலேஜ் போகும்போது பசங்க பொண்ணுக்கெல்லாம் அப்போசிட்ல வருவாங்க அந்த ஒரு ரெண்டு ஃபிளோர ஏறி கிளாஸுக்கு போறக்குள்ள எனக்கு அப்படியே தலையெல்லாம் சுத்தி ஒரு மாதிரி மயக்க வர மாதிரி ஆயிருது அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு எதுக்கடா நம்ம உலகத்துல மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வெறுப்பாயிருது இல்ல இல்ல சோசியலைஸ் ஆகணும் மக்களே வேணாம் எனக்கு நான் வந்துட்டு ஒழுபு கூட வாழ்க்கை எனக்கும் மனுஷங்களை எல்லாம் பிடிக்கும் அது எப்படின்னா ஜூகுல வந்துட்டு எப்படி அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூண்டு கந்த சைடு இருக்கும் அந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாம் கூண்டு கந்த சைடு இருந்தாங்கன்னா நான் இந்த சைட்ல இருந்து அதை பார்க்கறது வந்துட்டு ஐ லைக் தட் பட் பீப்புள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி அதெல்லாம் பண்ண முடியும் 
ஆக்சுவலி நான் ஒரு பர்சனை லவ் பண்ணேன் அவங்களும் பண்ணாங்க பட் என் வீட்டில் தெரிஞ்சனால நான் பண்ணலை அவங்க தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி உருட்டிட்டேன் அத்தோட சோழி முடிஞ்சு டிப்பிக்கல் இண்டியன் கேர்ள் நீயா நானில் ஒரு ஷோ பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் காதலன் முக்கியமாக இல்லை வீட்டில் முக்கியமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பொண்ணுக்கு வந்துட்டு என் வீட்டில் வேணாம் சொன்னாங்கன்னா என் லவ்வரை விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கை தூக்கியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போகணும்னு தெரிஞ்சும் எதுக்கு லவ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நீங்கள் எதுக்கு ஒரு ஹோப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சத்தியமாக தெரியல கேஷுவலாக இருந்துட்டு போயிடலாமே நீங்கள் இப்போ இருக்கிற லவ்வெல்லாம் பார்த்தா உண்மையாகவே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் பொழுதுபோக்கு ஒரு ஃபிகரை தேடுறா இவன் செலவு பண்ண தான் ஒரு லூஸை தேடுறா அப்படின்னு ஒரு மாட்டில் விரும்பலவா அதுதான் எனக்கு இப்போது யார் லவ் ஸ்டோரி கேட்டாலும் மைண்டுக்கு வந்துட்டு போகுது நீங்க திடீர்னு உங்க அம்மா உங்க அப்பா இவங்க இவங்களை பத்தி மட்டுமே கவலைப்படுறீங்களே உங்களுக்கா கையெடுத்துட்டு காதலிச்சானே அவன் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுதி நாலு மணிக்கு அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு அடிப்பாங்க அஞ்சு டைமு ஆறு டைமு ஏழு டைமு பதினஞ்சு டைமு முப்பது டைமு கிடா ஒருத்தேன் முப்பது டைம் எல்லாம் அடிச்சா செத்துருவோம் அது வேற விஷயம் லிட்டரலா ஒருத்தன் வந்துட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு டைம் வந்துட்டு எப்படி நம்ம டீசெண்டாக சொல்கிறது டீசெண்டான இந்த அடிச்சா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டீசெண்டான ஒரு வார்த்தையை வச்சு ஒருத்தன் வந்துட்டு ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ரெண்டு டைம் வந்துட்டு பண்ணதுனால வந்துட்டு சேர்த்துட்டான் தாத்தா உங்கள் பாதத்தை தொட்டு வணங்குறேன் தொட்டு வணங்குறேன் திருந்திங்கடா கண்ணு திருந்திங்கடா சின்ன வயசில் ஒரு பையன் மேலே செம்ம வண்ணோம் ஹைடன் சீக் விளையாடும் போது அவன் கார் டிக்கிக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டான் லாக் பண்ணிட்டு மோர் தென் ஃபைவ் ஹார்ஸ் அதுக்குள்ளேயே இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவனே உள்ள போய் லாக் பண்ணிக்கிட்டான்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்த அப்படியே விட்டாங்க என்ன பாரு அண்ணனே நம்ம இப்படி தப்பா பாக்குறோம் சூப்பரா இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டுக்கோளி ஐயோ இதெல்லாம் சீ